Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, makasih banget buat teman-teman yang udah datang dan makasih banget buat yang udah nungguin. Kebetulan saya ditaruh di paling belakang. Kebetulan saya juga bukan tuan rumah, saatnya orang dari bukan dari buka lapak. Jadi kayaknya saya nggak bisa nawarin lowongan buat menjadi produk manajer saat ini. Oke. Okay. <laughs> dan kebetulan saya bawain topik yang agak berbeda uh, kali ini. Kalau tadi dari Mas Ilham dan Mas uh, Malik udah jelasin soal tentang apa itu produk manajer. Kalau saya mau coba bawain tentang sedikit lebih dalam tentang kehidupan produk manajer sendiri. Di mana mungkin yang kalau teman-teman yang di sini yang udah jadi produk manajer udah tahu pasti produk manajer sama data itu selalu berhubungan, mau gimana pun caranya. Nah, tapi hubungan PM dan data ini cukup unik di sini karena kadang-kadang kita love data, kadang-kadang kita hate data. Dan kapan kita love data, kapan kita hate data akan saya jelasin di presentasi saya kali ini. Oke, sebelumnya kenalan sekali lagi. Nama saya Adi, tadi udah dijelasin. Kebetulan saya megang aplikasi Babe. Ada yang udah pernah dengar soal aplikasi Babe di sini? Ya. Alhamdulillah lumayan banyak juga. Uh, jadi buat yang belum tahu, Babe itu adalah aplikasi baca berita. Uh, kita sempat jadi yang nomor satu di Indonesia. Nggak tahu sekarang masih apa enggak ya? Uh, kita sempat dapat Google Play Award bareng Abuka Lapak tahun 2005 dan 2016 sebagai salah satu aplikasi terbaik karya anak Indonesia. Dan kita juga salah satu develop, dari sedikit developer di Indonesia yang yang menyandang batch top developer di Google Play. Uh, kebetulan saya. Kebetulan saya dapat kesempatan buat megang babe dari awal banget, dari first launch banget tahun 2013 sampai sekarang tahun 2017. Sebelum saya di babe, saya sebagai seorang software engineer. Jadi itu kalau tadi Mas Malik bilang soal background IT itu ngebantu banget, itu boleh saya bilang cukup ngebantu buat talking sama engineer. Dan di luar ini saya juga seorang ayah dari dua orang putri kembar saat ini. Uh, Oke. Okay. Tadi udah banyak dijelasin tentang apa itu product manager, apa itu kerjanya ngapain aja. Tapi saya mau nekenin sekali lagi sebenarnya, apa sih yang dilakukan seorang product manager? Saya suka banget sama gambar ini. Saya pertama lihat gambar ini waktu saya kuliah dulu, dan saya baru paham apa artinya benar-benar setelah saya jadi product manager. Kadang-kadang, apa ya, kita nggak tahu apa sih yang harusnya kita bikin. Bahkan kalau kita tanya user sekalipun, user mungkin nggak tahu apa yang mau dibuat user. Disitulah tugas seorang product manager, gimana caranya kita bawa timnya, kita bareng-bareng, tadi ada dibilang mungkin ada UX, ada bisnis, ada developer, engineering. Gimana kita bareng-bareng membawa satu produk yang sesuai tujuannya. Tujuannya Indian apa sih? Indian kan buat sesuatu yang berguna untuk menyelesaikan masalah usernya. Nah, gimana caranya product manager bisa ngebantu timnya untuk menyelesaikan masalah user? Salah satunya dengan menggunakan data. Oke, okay, kenapa saya mengatakan ini love-hate relationship with data? Kalau kita lihat definisi tentang love-hate relationship mungkin udah literal banget dari artinya. Kalau kita lihat, saya googling kemarin, dapat definisi dari Cambridge Dictionary. Love hate relationship itu adalah strong feeling about someone or something that are a mixture of love and hate. Jadi kita punya feeling yang sangat strong terhadap sesuatu di mana kita ini kadang-kadang suka, kadang-kadang benci. Mungkin kalau emang pas awal-awal jadi PM belum terlalu kerasa, tapi makin hari, makin hari jadi PM makin kerasa gimana benci dan senangnya sama data itu sendiri. Oke, saya mulai dari yang senang-senang terhadap data ya. Kenapa PM senang banget sama data? Yang pertama, it's a very strong weapon to influence people. Kalau tadi dibilang, uh, ada yang nanya kan gimana ngeprioritasin, gimana caranya ngebujuk tim biar mau ngelakuin apa yang mau kita lakuin. Salah satunya adalah dengan data. Kenapa? Karena saya yakin di ruangan ini mungkin dari kita 100 orang, kita memiliki pemikiran yang, yang berbeda. Ketika kita bilang kita mau bikin fitur A, mungkin ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini jelek. Ketika produk manager bilang, oh, Prioritasnya A, B, C, D, mungkin ada yang gak setuju, ada yang bilang prioritasnya B, C, D, A, mungkin seperti itu. Nah, di situ perannya data. Ketika emang kita nggak bisa menghindari subjektivitas terhadap sesuatu, data itu tools yang sangat bagus buat membuat satu jadi jadi sangat objektif. Karena apa? Karena data nggak pernah bohong, data itu apa adanya, dan ya kalau data bilang bagus, itu bagus. Kalau data bilang jelek, itu jelek. Makanya kalau ada yang bilang pernah googling tentang PM, PM has all the responsibility but have no authority. Disinilah gunanya data to help PM lead with influence. Itu yang pertama. Yang kedua, it helps with decision making. Tadi kan ada beberapa yang emang udah kesehariannya jadi product manager ya. Mungkin tahu setiap harinya seorang product manager banyak banget harus mengambil keputusan. Mulai dari keputusan-keputusan berat kayak apa sih prioritas buat sprint sekarang misalkan. Atau apa sih fitur yang harus dibikin seperti apa. Sampai keputusan-keputusan yang trivial seperti Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini mau ngapain aja? Karena day to day-nya product manager itu sangat dinamis. Hari ini dan besok mungkin kita ngelakuin hal yang berbeda. Nah, makanya dari beberapa PM yang saya kenal, kita selalu mulai hari kita dengan ngebuka analitik. Kita selalu mulai hari kita dengan melihat data. Kita cek apa yang terjadi pada produk kita hari ini, dan kita bisa lihat. 
if everything is hunky dory kalau semuanya baik baik saja Oke okay, kita bisa mungkin kita bisa bikin spek kita bisa bikin ngapain kita bisa ngerjain kerjaan kita tapi ketika kita lihat ada metrik yang turun atau ada sesuatu yang berubah kita mesti waspada kita mesti ngelihat apa sih penyebabnya dan kita mesti nge-reprioritize apa yang kita lakukan di hari itu dan yang ketiga uh, untuk track and measure progress jadi di sini ngebuat produk itu kan nggak sama kayak kita mau nyetir mobil katakanlah dari Jakarta ke Bogor kita udah tahu masuk jalan tol nanti mungkin lewat Cibubur lewat Cibinong dan sampai ke Bogor sementara ngebuat produk yang kita tahu adalah kita mau berjalan dari titik A ke titik B tapi kita belum tahu jalannya lewat mana nah dengan data ini kita bisa tahu ketika kita membuat suatu eksperimen dan hasilnya bagus oke okay, kita bergerak ke arah yang tepat tapi ketika kita membuat suatu eksperimen dan hasilnya jelek oke okay, kita berarti bergerak ke arah yang salah mungkin disitulah peran data Nah, but there is another side uh, of data which sometimes PM hate. Apa itu? Yang pertama, interpreting data without proper context is suicidal. Totally. Jadi kalau kita ngelihat data, kita nggak bisa cuma lihat, oh ya datanya bagus, do more of it. Nggak bisa kayak gitu. Saya kasih contoh aja, misalkan kita membuat sebuah aplikasi berita, katakanlah namanya Babe gitu misalkan. Uh, di Babe ini kita ngelihat di satu hari, oh kemarin, Kliknya aja tambah banyak ya, apa yang terjadi ya. Kita lihat kemarin ternyata, oh banyak banget artikel-artikel hoax kemarin. Wah bagus nih, ya udah tambah aja artikel hoaxnya biar bagus. Kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu konteksnya kenapa data ini naik, kenapa data ini turun. Atau bisa juga yang sering banget terjadi, kalau biasa orang baru bikin produk, baru bikin startup suka ngomong, oh oke, okay, uh, data kita tumbuh, uh, user kita tumbuh 500% dari minggu lalu ke minggu yang sekarang. Oh bagus, berapa? Dari satu ke lima. Ya itu kan kalau nggak ada konteksnya orang lihat 500% tuh keren banget ya. Padahal kalau tahu konteksnya, satu ke lima. Dan ini bahaya banget, seriusan. Karena tadi saya bilang, kalau kita nggak pakai konteks, kita bisa bilang aja, oh ya udah berarti untuk membuat sebuah aplikasi berita yang bagus, banyakin hoaxnya karena banyak yang baca. Tapi kan tidak harus seperti itu. Berikutnya, yang bisa menjebloskan seorang PM ke jurang dosa, data yang salah. Data yang salah ini, sangat kacau karena mentor saya pernah bilang sometimes no data is better than you have the wrong data kenapa karena kalau kita nggak punya data kita kan nebak-nebak oh ya ini bisa nggak ya ini bisa nggak ya kita research kita asumsi tapi kalau kita punya data yang salah kita bakal langsung confident oh datanya bilang gini oke okay, let's go with the data dan kita ngebuat keputusan yang salah ini sangat sangat bahaya uh, oke okay. Kalau gitu gimana caranya biar kita bisa love data more than we had it? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya selama 4 tahun megang babe selama ini, yang pertama kita harus tentuin metrik apa aja sih yang mau kita track. Gimana kita tentuin metrik? Uh, tips saya sih kumpulin semua orang yang berkepentingan, kumpulin semua stakeholder, kita bahas data apa aja sih yang penting untuk kelangsungan bisnis kita. Dan pastiin semua orang udah at the same page, semua orang udah sama pendapatnya tentang data itu sendiri. Misalkan untuk aplikasi berita, mungkin data yang penting adalah jumlah orang yang baca, mungkin berapa artikel yang dibaca dalam sehari, mungkin berapa waktu yang dihabiskan orang untuk membaca di aplikasi itu. Tapi mungkin buat e-commerce, mungkin berapa jumlah orang yang belanja, conversion rate-nya berapa, CTR-nya berapa. Itu pasti beda-beda untuk setiap produk. Makanya tolong di make sure produknya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan pastiin semua stakeholder paham tentang data itu dan seberapa pentingnya data. Ini penting banget buat semua stakeholder penting e, tahu pentingnya data buat kemajuan produk itu sendiri. Kalau dan doing metrics, we can choose the right tools. Biasanya sih kalau kita ngomongin website atau aplikasi, yang namanya tools identik dengan analitik. Banyak banget mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya Google Analytics, mungkin pernah dengar namanya Mix Panel, ada tools seperti itu. Yang mana satu tools dan tools lain sama-sama bagus, customernya juga banyak, tapi sometimes ada yang cocok buat kita, ada yang enggak. Dan enggak selalu tools yang berbayar lebih bagus daripada tools yang gratis. Intinya cocokin lagi sama tuju, balik lagi yang tadi tujuannya apa dan modi, uh, data apa sih yang pengen diketahui. Yang berikutnya carefully implement it. Kenapa saya uh, carefully saya tulis di caps lock? Ini untuk menghindari wrong data yang tadi saya sebutin. We learn it the hard way in Babe. Kita pernah waktu itu sekitar mungkin 2 tahun, 2 3 tahun yang lalu, kita implement analitik. Waktu itu saya tidur juga, saya enggak nyadar Ketika satu orang ada orang yang mengklik satu artikel itu kelihatan sebagai dua klik. Pas rilis kita ngelihat metriknya naik. Wah, oh, bagus banget nih rilis kemarin. Kita bikin apa rilis kemarin? Tapi setelah dicek-cek lagi ternyata ya gara-gara satu klik kelihatan sebagai dua klik. Kalau nggak hati-hati bisa seperti itu. Nah, di sini pentingnya gimana kita bisa bikin semua stakeholder tahu pentingnya data. Ketika kita bisa convince developer data itu data collection itu penting, kita bisa convince QA data itu penting. Developer maksudnya juga tahu, "Oh, ini penting." 
gue harus hati-hati ngerjainnya, gue harus ngetesnya dengan sebaik-baiknya. Dan PM-nya juga harus ngecek lagi setelah implementasi itu sendiri. Berikutnya, analisa data. Analisa data kalau di Babel sendiri, kalau data-data yang ringan, biasanya PM-nya masih bisa analisis sendiri, tapi kalau ada data yang berat, udah butuh deep, kita dibantu sama data analis, biasanya seperti itu. Oke, okay, ini closing, closing dari saya. Uh, yang pertama, data does not tell you pretty much everything which are not happening. Saya ngomongin soal data kuantitatif ya. Saya bisa tahu, katakanlah berapa orang yang mengklik tombol di Babe, berapa orang yang uh, berapa berubahnya orang ketika saya merubah warna tombolnya. Tapi saya nggak bisa tahu, katakanlah ada seribu orang yang mengklik dari 10.000 ribu user. Berarti 10% orang yang make kan, kita bisa bilang kayak gitu. Tapi kita nggak tahu kenapa sih yang 9000 ribu itu nggak ngeklik, atau kenapa sih yang seribu orang itu bisa ngeklik, data cuma ngasih ke konteks angkanya aja. Di sini makanya pentingnya PM harus tetap turun, harus ngelakuin user interview, harus tetap baca user feedback dan segala macamnya. Do not be too data driven. Uh, data driven is actually good, I have nothing against it, but do not be too crazy about data lah. Ada yang pernah bilang, uh, we live and die by the data, padahal enggak gitu juga sebenarnya. Uh, terus yang kedua, kadang-kadang kalau orang produk itu ngelihat metriknya naik, itu seneng. Padahal belum tentu naiknya metrik itu karena hal yang bagus, kayak saya bilang tadi. Bisa aja ketika saya lihat metriknya naik, karena banyak berita hoax di aplikasinya. Gitu. Dan intinya, seorang product manager itu harus selalu bertanya, ketika metriknya naik, ini kenapa naik? Ketika metriknya turun, ini kenapa turun? Ketika stagnan, ini kenapa stagnan? Dan ketika ada orang, dan PM harus jadi orang yang paling tahu apa penyebab dibalik naik, turun, dan sarangnya data itu. Buka aja, buka lapak